അവിടുന്നല്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്ക് ആ പോക്കെയല്ലോ ആ ഇനിയോട് ആ ആ വലിച്ചിരിക്കണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്ക് ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയി ഇനി ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ് അച്ഛൻ നീ ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ ഇതുപോലെ കാണിക്കരുത് കേട്ടാ അല്ലെങ്കിൽ നീ അത് കൊണ്ടുപോണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളി ആ അല്ല നിനക്ക് അത് ഇങ്ങോട്ട് നീ നീക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെച്ചാല് നീ അത് കൊണ്ടുപോണ്ടാന്ന് ഇത് എങ്ങനെയാ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കണ്ടേന്ന് മനസ്സിലായി അത് ഓപ്പൺ ഉള്ള ഭാഗമുണ്ട് ആ ആ ഇനി അവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഇപ്പൊ എന്താ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെക്കി തീരെ കാണില്ല മിസ് അല്ല അത് കൊറച്ച് പുതിയതായ കാരണം കൊറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും നീ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആവും ഇല്ല അത് ഓക്കെ ആവേ പുതിയതായ കാരണം അത് ആ നീ പണ്ട് അല്ല നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്ന് ഇനി ശരിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടാവും അല്ല അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ 
അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും പഠിക്കാൻ അല്ലച്ചു ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനി ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ കേട്ടോ ആംബിക്കൽ ഫോർമുലയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല അപ്പൊ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അനിരുദ്ധേട്ടൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അനിരുദ്ധേട്ടൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് തമ്മിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് ആയിട്ടാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോ ടെൻ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോ ഫിഫ്റ്റി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയപ്പോഴൊക്കെ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അനിരുദ്ധേട്ടനാണ് എന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പോലെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും പിന്നെന്താ ആ ഇപ്പോ തമ്മിലെ ഏട്ടനല്ല ചിതറിനെ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണേ കാരണം ഏട്ടന ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു ആ അപ്പോ ഏട്ടന എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോ കോച്ചിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്ലസ് ടു എൻട്രൻസും എൻ്റെ ഈ തമ്മിലും ഒക്കെ എല്ലാം കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ എനിക്ക് കട്ട പോകുകയാണെങ്കിൽ ഏട്ടന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലസ് ടു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും പിന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന്റെ കോച്ചിങ്ങിനും കൂടി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏട്ടൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ തമ്മിലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നോക്കട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനാണ് തമ്മിലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ എയിമൊന്നുമില്ല എന്നറിയാം ഞാൻ എല്ലാവരും അത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അത് സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും പിന്നെ ഡാൻസിലൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് ഒരു അടിപൊളി ബ്രദറാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ എന്തിരിക്കൽ ഫോർമുല കണ്ടപ്പോഴാണ് ഏട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാരണം ഏട്ടൻ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ് നമ്മള് ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും കിട്ടുന്ന എല്ലാം ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ ആ ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഏട്ടന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ടൈമിലായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഞാനിത് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ശാഖ കൂടി എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഇതുവരെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആ സത്യം ഞാൻ ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു സ്കൂളിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ സെന്റ് ജോസഫ് സി ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ചിട്ടാണ് സെന്റ് മെഡിസിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് സെന്റ് ജോസഫിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ സീനിയേഴ്സിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ ആ ടൈമിൽ കുറെ റീൽസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏട്ടൻ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കമ്പനി ആയതാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ടെൻ കെ ഫോളോസ് ആയപ്പോ ഏട്ടൻ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തന്നായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പനി ആയി പിന്നെ എന്റെ തമ്മിലൊക്കെ ചെയ്ത് തരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യലായി അങ്ങനെ കമ്പനി ചെയ്താൽ പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ ഏട്ടനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അതിന് എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല കാരണം പക്ഷെ എപ്പോഴും ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മെസ്സേജ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ അല്ലേ ശരിയാ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ആണ് അത് ഞെക്കാൻ കൂടി അറിയണം ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നീ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന ഞാനൊക്കെ 
ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളില് എന്റെ മമ്മി എന്നോട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാ കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അധികം സ്ട്രിക്റ്റ് ഒന്നുമല്ല എന്നാലും കൊറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് അന്ന് ഉമ്മൊരു ഡയലോഗ് പറയായിരുന്നു മമ്മി അച്ചു എന്ന് വിളിച്ച അച്ചു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിനും അങ്ങനെ പേടിയായിരുന്നു പേടി മീൻസ് അത്ര വലിയ പേടിയൊന്നല്ല അതായത് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുനാളിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് നല്ല ജീവിതം കേട്ടിട്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി എന്താന്ന് വെച്ചാല് മമ്മി പാലൊടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടാ ഞാൻ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പോകലില്ലോ കൊണ്ട് കളഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചപ്പോ ഇത്ര കാര്യം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അത് എന്തോ ചോദിച്ചു കിട്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ആ കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മി വേഗം ഉത്തരത്തിക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കുന്നു അവിടെ ചാലിലേക്ക് എന്തോ ഒഴിച്ചിരിക്ക അങ്ങനെ അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ചീത്ത കേട്ടോ ഓർമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ കുരുത്തക്കേട് ഞാൻ കാണിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അല്ല ഇപ്പൊ ഞാനും മമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അതായത് പണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു മദർ ഡോട്ടർ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ല ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് വേണം അതാ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് കേട്ടോ എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ചെറുപ്പത്തിൽ സ്നേഹവും വേണം പ്ലസ് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണം എന്നാലാണ് വലുതായ എന്റെ പോലെ നല്ല കുട്ടി ആവണം നല്ല കുട്ടി മാത്രല്ല പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടായാലും എല്ലാരും മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമുക്ക് നല്ല ക്യാഷ് വരുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കുറയുന്ന ടൈം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വാശ് പിടിക്കരുത് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്ന് വാങ്ങിച്ച് വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാത്ത ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചരാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചരാ പറയുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇതാവണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് വാങ്ങിച്ചരുന്ന് പറഞ്ഞ വാശ് പിടിച്ച് അങ്ങനെ കരയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല അല്ലെ എന്തായിരുന്നില്ല അതായത് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം നീ കുഞ്ഞിലെ പറയുന്ന സമയത്ത് മമ്മി പറയും മമ്മിയുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല പക്ഷെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് മമ്മി എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മമ്മി എടുത്ത ടൈമിൽ പൈസ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മമ്മി എന്നാ വാങ്ങിച്ചാതിരിക്കില്ല കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ ഡയറബിൽക്ക് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലോ ബിസ്കറ്റ് ആയിരിക്കാം പ്ലീസ് ആയിരിക്കാം അഞ്ച് രൂപയുടെ പത്ത് രൂപയുടെ അപ്പോ മമ്മി മമ്മി എടുത്ത് പൈസ ഇല്ല ചോദിച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വലുതാവുമ്പോഴായാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി അത് ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല കേട്ടോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോ നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ആവണമെന്നല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ വലുതാവുമ്പോ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബെസ്റ്റ് അതായത് മമ്മിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മി എന്നോട് നല്ലോണം ഷെയർ ചെയ്യും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മമ്മിയോട് ഷെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അത്രയും അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കേട്ടോ കെമിസ്ട്രി കൊറേ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി അത് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി കാരണം വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ചെയ്ത് നോക്കി അത് റെഡി ആവില്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെന്താ പറയാനുള്ളത് ആ അപ്പൊ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ പരിപാടി ഇന്നത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഒന്നും ഇരുന്ന് പഠിക്കില്ല കേട്ടോ എന്നെ ഒന്നും പഠിച്ചില്ല അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഗ്യാപ്പ് എടുക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ബ്ലോഗ് എടുക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പീസ് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യും
അതല്ലേ പിള്ളേരൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്ന കാലിയാക്കും ഞാനെന്തായാലും ദൂരാനും വെക്കാനും പഠിച്ചിട്ടാ പോകുന്നുള്ളൂ നാളെ വരെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഞാൻ പറയാണെങ്കിൽ നീ ഇത് കവർ ചെയ്യണ്ട കവറിങ് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പൊ നീ തല തിരിച്ചിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വെക്കൊക്കെ ചെയ്യാം ഇത്രയുള്ള വീഡിയോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് മീഡാൻസ് ഇൻ സൈനിങ് ഓഫ